ವಿಚಿತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟಾಕ್ ಎತ್ತನೇ ನಾಟಕ ಎಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ತೇಜಿ ಮುಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾತಿಂಗ್ನಾ ಅವರು ಆರರಿಂದ ಎಟ್ಟು ಮಾಸ ಬರ್ತು ಎಟ್ಟು ಮಾಸ ಹಾಂ ಆರರಿಂದ ಎಟ್ಟು ಮಾಸ ಬರ್ತು ನಾವು ಅವ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಅವರೇ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣಿ ಏನು ಇವರು ಭಾರತ ರಾಜ ಮಣಿರತ್ನ ಇವಂಗಲ್ಟೆಲ್ಲ ಪೈ ನೀಂಗಲೇ ಪಿ ಪಾತ್ಟು ಹಂಗೆ ಅಪ್ಪಿನೆ ಮೋಹನ್ ದಂ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೋ ನಮಗೆ ಮೋಹನ್ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೋರ್ದು ಮಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅರಮ್ಯ ಕಾಫಿ ಪೋಟ್ ಕೊಡ್ಪಾ ಮೋಹನ್ ಅಂದ ಕಾಫಿ ರಸಿಕರಿಂದ ಪಾತ್ತೆ ನಾ ಒಂದು ಆಹ ಅಂಡುವೆ ಸೌರಿಮ್ಮ ಉಡನೆ ಅವಳ ಒಳ್ಳ ಇರಕ ಅಬ್ಡಿ ಸುಲ್ಟು ವೀಟ್ಕುಳ್ಳ ಪೈಟರ್ ಪೈಟರ್ ಕೋತಾಸ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಇನಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕ ಬೀಟ್ಲ ಅಬ್ಡಿ ನಾ ಸೋ ನಾ ಉಜಾಲ ಅವಕ ಮಾರಿಟ ಮಾರಿ ಕೋತಾಸ್ ಅಂತ ಮಾರಿಟ ಇನ್ನವರಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ಲ ಇರಕರ್ ಅನುಪವರೆ ಸೋ ಇವಂಗ ಚರಿತ ರೇಣುಕ ಅಮೀರ್ ಇವಂಗಲ್ಲ ನಾ ವೀಟ್ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಕೂಪ್ಟೆ ನೀಂಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಡ್ನಂಗಾರ ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಪ್ಡಿ ಓಟ್ಡುವರು ಮನಿರತ್ನ ಮುಂದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇವಂಗ ಯಾರಿಮೆ ನನಗೆ ತರಿಯಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಸೌರಿ ಮಾವಂ ಪೋಚಿನ್ ಅಂಗಿಲ್ಲ ಮನಿರತ್ನ ಪೇಸನ ಪೇಸನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ನಿ ಆಚ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ ನಾ ಪೇಸನಾರ ಅದು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮಾರ್ಥಮ ಇರದು ಅಂದ ಪಣಿವು ತುಂಬ ಏಲ್ಬಾರ್ದದೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಪಣ್ಣ ಅದು ಪೋಟ ಪಾದ ದಾ ಅಬ್ಡಿಂಟೆ ಅದೇ ಮಾರಿ ಅಮೀರ್ ಪೇಸನದ ಪಾತ ಒಂದು 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 ರಸಿಕರ ಮಂತ್ರ ತಲೆವರ ಪೇಸರ ಮಾರಿ ಅಂತ ಮಾರಿ ಇರ್ದದೆ ವೆಂಕಟ್ ಫೋನ್ ಲ ಪೇಸಂಬೋದ ಅವರು ಅದೇ ಮಾರ್ತ ಇರ್ದದೆ ಭಾರತಿರಾಜ ಸರ್ ಒಂದು ಅವರ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪೇಸ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರ ಪಾತೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರವಸ ಅದು ಪದನಾರು ವೈದ್ಯನಿಲೆಯಿಂದ ಪಾಕ್ರಮಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಮೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಟಿಕ್ 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 ಇದು ಮಾರಿ ಪಡಂಗಲ್ ಒಂದು ಪೋಟ್ ಅವರು ನಾ ಸರ್ ನೀಂಗಲೇ ಉಣರ್ದಿಂಗಲೋ ಅಲ್ಲೋ ತೆರೆಯದು ಒಂದು ಪುದುಯ ಪರಿಮಾಣವೇ ಬಂದದು ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಅಂತ ಮಾರಿಸು ಅವರು ನಾ ನಾ ಕೊಳಂದ ಮಾರಿ ಅದು ಕೇಳಿಟ್ಟಿರಂದರು ನಾ ಸಿಲೆ ಇಡಂಗಲ ವಸನಂಗಲ ಸೊಲ್ಲಿ ಪಡಂಗಲ್ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸುಂದರ ಕೆ ಬಿ ಪತಿ ಸೊಲ್ಲಂಬೋದು ಅಪ್ಪೋ ಅವರು ಎಡತ ಪಡತ ಇಪ್ಪ ಎಡಕ ಮುಡಿಯಾದು ಇದು ಒಂದು ಪುರಿಯಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ புரிஞ்சிட்டேனோ <laughs> 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 ಅವರು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೇಕ್ರ ಮಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೊಲ್ರ ಅಪ್ಡಿಟ್ ಕಾಫಿ ಅಪ್ಡಿಟ್ ಮೋಹನ್ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತು ತಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅಂತ ಪಯಣತ್ತಲ ಅವರು ಪಗರ್ಂದು ಕೊಂಡು ಇಂದ ಪುತ್ತತ್ತಲ್ಲಿ ಇಡಂ ಬರಾದ ವಿಷಯ ಅದ ಇರಕ ಏನು ಮುಳುಕು ಮುಳುಕು ಅವರು ಆಸಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ತಾ ಅದ ಬಂದಿರಕ ಆಸಪಟ್ಟ ವಿಧತ್ತಲ ಆಸಪಟ್ಟ ಅಳವಲ ತಾ ಬಿಡಿದ ಅವರಿಗೆ ವಾಳ್ಕೆ ಪಯಣತ್ತೆ ಅವರು ಸೊಲ್ಲವೇ ನೀವು ಕೇಟ್ರಿಕಿಂಗ ಅಂತ ವಾಯ್ಪು ಅವನು ಕಡಚಿ ಅದಲ್ಲ ಉಂಗಳೇ ಬ್ರಹ್ಮಿಪೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅವರು ತರಣಂನೆ ಅದ ಸೊಲ್ಲವ ಇಂದ ಡ್ರಾಮಾಕಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ புரிஞ்சிக்க முடியல ಅವರು ಡ್ರಾಮಾ போட்ட ಕಾಲ ನನಗೆ தெரியும் ಎங்க ಅಮ್ಮಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ತೊಣೆಯ ಅಪ್ಪೇ ಅವಳ ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ ಇನ್ನಿಕಿ ನೀವು ಪಾಕ್ರ ಕೂಟಂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಕಿ ನೀವು ಪಾಕ್ರ ಕೂಟಂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ பெரிய ವಿಷಯ ನಾನು ಸೊಲ್ಲದು 60 ಗಳು 60 ಗಳು பத்து ரூபா கொடுத்து உள்ள போறதுக்கு தயாரா இருந்தாங்க இடம் கிடையாது சீட்டு கிடையாது இதே கிருஷ்ணகான சபால எதிர்நீச்சல் போடும்போது நாகேஷ் வந்து நடிக்கும் போது அது மாதிரி இருந்தது ஆனா அவர்தான் முதல்ல டிராமாக்கு போய் நிப்பார் ஆறு மணிக்கு டிராமானா ரெண்டரை மணி மூணு மணிக்கு அவர் போய் அங்க அவரே ஆணி அடிப்பார் செட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதெல்லாம் பார்ப்பாரு எனக்கு அந்த அது புரியவே இல்லை எனக்கு அந்த டெடிகேஷன் வந்து ಅದು ಅಬ್ಸೆಷನ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಬ್ಡಿನೇ ನಾನು ಒಂದು ಅವರೇ
பாலு எனக்கு ஒரு டைலாக் கூட ஞாபகம் இல்லை பிளாங்காக இருக்குது அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் அந்த ஷோவனுடைய ஃபஸ்ட்டு அரங்கேற்றத்துக்கு போது இப்படி பேசிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அந்த கப்பு டவரா டம்ளர் அவர் கொண்டு வந்தது பொய்யில் நிஜமாகவே கொண்டு வந்தார்ன்றது நம்ம பார்த்தோம் இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு சீனில் அதெல்லாம் கிளீன் சுந்தரம் சுந்தரம் கேட்பான் வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார் அது ஒரு பிரமிப்பாக இருந்தது எனக்கு அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக இருக்கும் அது தொடர்ந்து ஷோவை வச்சு நான் ட்ராமா போட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் ஷோவும் அதை சொன்னார் மாதிரி எங்களை விட இன்டிசிப்ளின்டாக ஒருத்தர் அவர் பார்த்துருக்க முடியாது அவரை விட டிசிப்ளின்டாக ஒருத்தர் நாங்கள் பார்க்க போகிறதுன்னு கிடையாது ஆனால் எப்படி நாங்கள் இங்கே சேர்ந்தோம் அவ்வளோ க நீங்கள் வந்து ஏன் பிரிஞ்சிக்கேன்றீங்க நாங்கள் எப்படி சேர்ந்து இது போட்டோன்றதே ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படிம்பாரு வல்ல மொல்ல மொல்ல வருவாங்களா ஏன்னா ஆஃபீஸ் விட்டு இவங்க வரணும் ஸ்கூட்டருக்கு பிடிச்சிட்டு வரணும் இல்லை ஒரு பஸ்ஸில் வரணும் ஸோ ட்ராமாலேயே அப்படி தான் ஆறே முக்காலுக்கு போட்டிருக்கோம் ஏழே காலுக்கு ஆரம்பிக்கும் இங்கே நான் பார்த்துருக்கேன் அது சஃபையர் தேட்டரில் ஒரு நாடகம் நடக்கும் இங்கேருந்து ஒருத்தர் கத்துவார் ஆறே முக்காலில் போட்டீங்க ஏழே கால் ஆச்சுன்னு கத்துவார் இவர் கட்டணுக்கு பின்னாலேருந்து சோ பதில் சொல்வார் ஆறே முக்கால்னு போட்டால் ஆறே முக்காலுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்காதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் அது இவருக்கு தாங்கவே முடியாது இவரால் நினைச்சே நாற்பத்தஞ்சுக்கு ஸ்கிரீனு கரெக்டாக நீங்கள் இந்த பாலச்சந்திரை பற்றி புத்தகம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே பாலச்சந்திரக்கு பாலச்சந்திரை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த புத்தகத்தை முடித்த போது அவரை பற்றி தெரியாத விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்ட தான் உணர்ந்தீங்க அவர் வேலை செய்கிற விதங்கிறது எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா நான் தேட்டரில் உட்காந்து சினிமா பார்க்குறவங்கள ஒருத்தனா தான் நான் அவரை பார்த்துருக்கேன் தவிர அவரை பற்றி எந்த செய்தியும் தெரியாது நான் சினிமா செய்திகள்லாம் ஆர்வமாக படிக்கிறவனும் கிடையாது அவ்வளோதான் அவருடைய படங்களில் வந்து ஒரு ஷாக்கிங் எலிமெண்ட் இருந்தது அது வந்து அந்த டைரக்டர் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு அவர்கிட்டேந்து வந்த உத்தி தான் அப்படின்னு புஸ்தகத்தில் இருக்க ஆனால் முதல் யூ ஷுட் ஷாக் தி ஆடியன்ஸ் ஷாக் பண்ணோம்னா அவங்க அட்டென்ஷன் ஒரு மேலே இருக்கும் அப்புறம் நீ சொல்ல வந்ததை சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு அந்த உத்தி தான் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்னாரு அவர் அவர் வேலை செய்த விதம் விவரம்ங்கிறத வந்து நான் அவர்கிட்ட பழகித்தான் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது படத்து மூலமாக இப்போ படத்தில் என்ன எனக்கு என்னவாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் வந்து அவர் வைக்கிறது வந்து இதுவாக இருக்கும் மண் ச சட்டு நீங்கள் அவன் வார்த்தை சொல்கிறேன் மண்மதில் இலை படத்தில் கமல்ஹாசனே வந்து இந்த ஷவர் தண்ணி போகிற பாதையை ஆஃப் பண்ணுவார் அந்த வால்வை க்ளோஸ் பண்ணுவார் இவன் கூப்பிடுவான்னு தெரியும் இந்த ஃப்ரேமில் அவர் தலை மட்டும் இப்படி எட்டும் அது டக்குன்னு அந்த பக்கெட்டு உள்ளே வரும் பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஒரு கவித்துவத்தோடு அந்த ஃப்ரேம் இருக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் எல்லோரும் இந்த வறுமை நிறம் சிகப்பில் கடைசியில் கை இப்படி லேசாக போடுவோம் அப்புறம் கம்பலும் ஸ்ரீதேவியும் பிடிச்சிப்பாங்க அதை சொல்லுவாங்க அதை விட இதுவே இன்னும் அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் காட்டியிருக்காரு இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் பார்க்க முடியும் அதெல்லாம் இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும் பட் ஹவு டஸ் அ மேன் ஃபங்க்ஷன் மெக்கானிசம் பிஹைண்ட் அ மாஸ்ட்ரோ அது என்னன்றது நேரடியாக பழக போக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த புத்தகத்தை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி பாலச்சந்திரை பற்றி என்ன மாதிரியான பிம்பம் உங்களுக்கு இருந்தது அவரை பற்றி என்ன பிம்பம் ரொம்ப ஷாக்கர் ஹி வாஸ் அ ஷாக்கர் அப்படிங்கிற பிம்பம் அதாவது அவரை நம்ம வெறுக்கலாம் அவரை தவிர்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டு புத்தகத்தை எழுதிய பிறகு அவரை பற்றி என்ன நினச்சி இதே தான் நினச்சேன் அவரை வெறுக்கலாம் ஆனால் வெறுக்கலாங்கிறது போயிடுச்சு அதை பார்த்து அவர் வந்து சில இடங்களில் அவர் யூ கேன் சிம்பத்தைஸ் வித் ஹிம் அண்ட் நிச்சயமாக வந்து இப்போ தமிழ் திரைப்பட வரலாற்றில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான மைல்கள் நீங்கள் அவரை வந்து அசட்ட பண்ணிவிட்டு தமிழ் திரைப்பட வரலாற்றை நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியாதுங்கிறது அது நல்லா புரிஞ்சுட்டேன் மாஸ்டர் ஹி வாஸ் அ மாஸ்டர் ஆஃப் இஸ் கிராஃப்ட் அதில் சந்தேகமே இல்லை தன்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொன்னபோது அவர் கண் கலங்கிய தருணம் ஏதாவது உண்டா அவங்க அம்மா அவர் நினைக்கும்போது அவருக்கு இயல்பாகவே கண் கலங்கி போச்சு எங்கள் அம்மா என்ன எங்கள் அப்பா அப்பா அப்பாவை பற்றி எங்கள் அப்பா வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் ஆனால் பாலா அப்படின்னு கூப்பிடும்போது அவருக்கும் நிகழ்ந்து போகும் எனக்கும் நிகழ்ந்து போகும் பாரு இதெல்லாம் அப்படி நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் இதாக அதை பேச விட்டுட்டு அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் இவ்வளோ இதுவாச்சு இதுக்கு இன்னும் அம்மா இருந்து இதை பார்த்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அவள் சந்தோஷப்பட்டுருப்பா அதை பார்க்கல அவன் பார்க்கல போயிட்டா அப்படின்னு ஸோ அது இருக்குது இந்த அதாவது பிஹைண்ட் அ ரஃப் எக்ஸ்டீரியர் அவர் கெத்தாக மனதில் அந்த உள்ள அம்மா அவருக்கும் நாகேஷ்குமார் நட்பு அலாதியான ஆமாம் 
அப்படிப்பட்ட நண்பர்களுக்கு இடையே ஒரு காலகட்டத்தில் பிரிவு வருது அதை பற்றி உங்கள் புத்தகத்துலேயும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த சொல்லும்போது எப்படி உணர்ந்தார் அவர் வந்து மழுப்பினார் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஏன்னா எனக்கு ஐ ஹவ் நோ ஆக்ஸ் டு கிரைண்ட் அதனால் எனக்கு எந்த கட்சியும் அதில் எடுக்கிறதுக்கு எந்த விதமான பிரமையும் ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு ஈகோ கிளாஷ் அது அது ரொம்ப கிளியராக போச்சு படத்துக்கு இவர் படத்துக்கு கால் ஷீட்டு கொடுத்துட்டு கடைசியில் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் படத்துக்கு அவர் போயிட்டார் இது அவரும் சரியாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கலாம் இவரும் சரியாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கலாம் இவர் சொல்லி இவரே ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கலாம் நாகேஷ் இது மாதிரி எனக்கு ஒரு இக்கட்டு வந்துடுது ஆளும் கொஞ்சம் தயவுசு தப்பாக நினச்சிக்காத அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாதுன்றது சொல்லலாம் அது நாகேஷ் சொல்லலை அது வந்து ஹி வாஸ் வெரி கட்டப் ஓ அவ்வளோவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி போயிட்டார் அவர் இருந்தாலும் இவர் அது அந்த காம்பினேஷன் இது அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து கமல் கிரேசி மோகன் காம்பினேஷன் மாதிரி அது என்ன சூப்பர் சக்ஸஸ் அது இல்லையா ஆ மாதிரி ஸோ சிலது வந்து சேர்ந்துருந்தால் தான் சோபிக்கும் ஆ மாதிரி திரும்ப அபூர்வராகங்களில் அப்புறம் திரும்பி வந்தப்புறம் அந்த கதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த ஃபீலிங் பாலச்சந்தர் இருக்கிறது தான் நம்ம அன்றைக்கி தப்பு பண்ணுறோம் இல்லை அவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப நான் ஒரு ப்ரெஸ் ஒரு கார்னர் பண்ணால் அப்போ சொல்லுவோம் இல்லை படிக்கலாம் நாங்களும் நானும் அனுசரிச்சிருக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கோங்க ரமணன் சார் அன்னி தேதியில் அப்படி தான் நடந்துக்க முடிஞ்சது அன்னைக்கு டெம்பர்மெண்ட் அப்படி அப்படிதான் இருக்குது அது சொன்னால் இவ்வளோ கோவப்பட்டுறீங்களே அது வந்து உங்கள் ஹெல்த்தை பாதிக்கணும்னு நீங்கள் யோசிச்சது இல்லையான்னு கேட்டேன் யோசிச்சேன் விட முடியலையே இந்த மாதிரி உங்கள் அது என்னெல்லாம் பாதிப்பை ஏற்படுத்துறதுன்னு நீங்கள் ஹாவ் எவர் அப்சர்வ் யுவர் பாடினா பண்ணியிருக்கேன் ரமணன் சார் கோவப்பட்டும் பயங்கரமாக தலைவலி வந்துடும் நான் கேட்டேன் கற்பிக்கவே கோவப்படக்கூடாதுன்னு ஒரு தோணாதா அவங்களுக்கு பவர்ஃபுல்லாக தோணாதா இவ்வளோ காட்சிகள்லாம் பவர்ஃபுல்லாக வைக்கிறீங்க யூ குண்ட் அப்ளை இட் ஆன் யுவர் செல் இந்த மாதிரி ரீதியில் நான் அவர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் ஆனால் அதெல்லாம் புக்கில் வரல புக்கில் அது எழுதல இப்போ பரவாயில்லையே நான் அப்படிங்கிறாரு ஆமாம் லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கோவம் இப்போ பரவாயில்லையே இப்படி கோச்சுக்கு இல்லையா நான் அந்த புத்தகத்துக்கான முன்னுரை எழுதுறதுக்கு வந்து ரஜினி கமல் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் சந்திச்சுக்கலாம் அவங்களே நான் சந்திக்கல அவரே பாலச்சந்தர் அறிமுகப்படுத்திய நட்சத்திரங்களில் மிக முக்கியமான நட்சத்திரங்கள்னா ரெண்டு பேர் ஒன்று ரஜினி இன்னொன்று கமல் ஆமாம் அவங்கள பற்றி குறிப்பிடும் போது எப்படிப்பட்ட ஒரு பரவசம் இருந்தது அவருக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேரை பற்றி குறிப்பிடும் போதும் ரொம்ப பரவசமாக இருந்தது ஒரு கண்ணகி மாதவி காதல் கண்ணகி மேலேயும் கோவலனுக்கு காதல் இருந்தது மாதவி மேலேயும் காதல் இருந்தது ரெண்டும் உண்மையாகவும் இருந்தது அது மாதிரி தான் நான் பார்க்க முடிஞ்சது அவர்கிட்ட அவர் வந்து யார் கண்ணகி யார் மாதவி சொன்னாரா அப்படி சொல்லலை நான் இது என்னுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் அந்த மாதிரி இருந்தது அவருக்கு வந்து ஆனால் ஒன்று சொன்னார் அவருடைய ஆனஸ்டி நான் வந்து ஐ டிட் நாட் இன்வென்ட் கமல்ஹாசன் ஐ டிஸ்கவர்ட் ஹிம் ஏற்கனவே ஹி வாஸ் தேர் ஐ ஓன்லி ஐடென்டிஃபைட் ஹிம் ஐ டிஸ்கவர்ட் ஹிம் அப்படின்னாரு அதே மாதிரி ரஜினிகாந்த் ஐ ரெக்கக்னைஸ்ட் ஹிம் பார்த்தோன்னே எனக்கு அந்த கண்ணில் அது இரு ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு தெரிஞ்சுது அதனால் நான் அப்புறம் அனந்துட்டு சொல்லி அந்த பையன் அன்றைக்கி பார்த்தோமே ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் அவங்க கூப்பிடு அந்த சட்டையை போட்டுருந்தேன் அவங்க கூப்பிட்டு நான் சொன்னேன் அப்படின்னு என்னெல்லாம் திட்டு வந்து தெரியுமா நான் ரஜினியா அப்படின்பாரு நாலு டைலாக் வராதாடா நாக்கில் வசம்பை போட்டு தேக்க தர்மையை போட்டு பொசுக்க இப்படிலாம் திட்டுவேன் நான் இல்லை நீங்கள் இதை விட திட்டு தெரியும் நீ உங்களுக்கு பிடிக்காத கெட்ட வார்த்தைன்றதுனால நான் சொல்லலை அப்படின்ட்டு அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு நான் அப்படிலாம் ஆனால் அமைதியாக ஓகே நீ வேணால் கேளு இந்த மேக்கப்பு சுந்தரமூர்த்தி வா அவன் கேளு அப்படின்னா கேட்க சுந்தரமூர்த்தியை கேட்டு ரூம் மேட்டு அவர் தான் தூங்க விட மாட்டார் ஹெல்பி சரியாக வருமா நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருவேனா இந்த சீன் கரெக்டாக வருமா இல்லை கேட்போம் ஏ வரும் தூ சார் இவன் வேற ஒரு ரூமில் போடும் சார் நான் போய் சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டாரு சிரிக்கிறார் கேபி அது மாதிரி டைமெட்ரிக்லி ஆப்போசிட் ரெண்டு பேரும் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி வேறு குணச்சித்திரம் இவர் கமல் வேறு குணச்சித்திரம் ஆனால் அவருக்கு ரெண்டுமே தான் வந்து ஒரு இப்போ ஒரு ஒரே களிமண்ணை வந்து பிள்ளையாராக உருவாக்க முடியுது அந்த பிள்ளையார் வந்து அப்படியே அமைதியாக உக்காத்தி வைக்க முடியுது இன்னொன்று கூலிங் கிளாஸ் போட்டு கிட்டார் கொடுக்க முடியுது அதே பிள்ளையாருக்கு பிள்ளையார் இஸ் மேலியபிள் ஸோ சிற்ப சிற்பி தேர்ந்த சிற்பி கையில் போய் சேரும் பொழுது தான் விரும்பிய வண்ணம் செதுக்குகிறான்னு சொல்கிறது தவறு தான் என்ன அதில் தரிசனம் பார்க்குறானோ 
அதுக்கு மேலே அது மூடி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை விளக்கிடுறான் சிற்பி அதுதான் இவங்க ரெண்டு பேர் விஷயத்துலையுமே அவர் வந்து அப்படி தான் பார்த்துருக்கார் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அவர் சொன்ன விஷயங்களை வச்சு பார்க்கும்போது சொன்ன முறையை வச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமை அவங்க ரெண்டு பேரையும் வச்சு அவருக்கு ரொம்ப பெருமை தன்னுடைய இந்த கலை உலக பயணத்தை பற்றி அவர் என்ன நினச்சார் அவருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் நல்ல ஒர்க் பண்ணணும்னு தோணிச்சு அப்போ அங்கே தான் வந்து அவருடைய வெல்விஷர்ங்கிற முறையில் அப்படியே நீங்கள் நினைக்கிறீங்க திங்க் ஐ ஹவ் டன் இனம் கரெக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கூடாது அதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் இந்த அவுட்டர் லைஃப்பில் வந்து நிறைவு தான் செல்வம் இன்னர் லைஃப்பில் க்ரியேட்டிவிட்டியில் திருப்தி தான் சாகும் இது உண்மை தான் ஆனால் எந்த அளவு வரைக்கும் நம்ம நடந்து போக முடியுங்கிறத பார்த்துட்டு ஓகே ஐ திங்க் வி ஆர் டன் ரீசனபிளி குட் ஜாப் அப்படின்னு விட்டுருணும் கவாஸ்கர் மாதிரி ரிட்டையர் ஆகணும் கபில் தேவ் மாதிரி ரிட்டையர் ஆகக்கூடாது எப்போ எப்போ கிளம்புறீங்களா அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுல்ல அது மாதிரி அவருக்கு வந்து இன்னும் தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இதாக இருந்தது இல்லை அவருடைய காலம்ன்றது கடந்து போச்சு அவருடைய டைப் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸுங்கிறது ஓவர் அவ்வளோதான் நான் நினச்சேன் அதை அவர்கிட்ட சொல்லவும் சொன்னேன் கே பாலச்சந்தர் சினிமா வளர்த்து நீங்கள் சந்தித்த முக்கியமான பிரமுகர் அது மாதிரி திரையுலகத்தில் வேறு யாரோடலாம் உங்களுக்கு பழகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சி என்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரும் தாக்கத்தை பாதிப்பை ஏற்படுத்தியவர்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் திலகம் ஆன்மீகத்தில் உங்களுக்கு ஈடுபாடு வர்றதுக்கு காரணம் அமைந்தது பார்த்த பிரமிக்கத்தக்க மனிதர்கள் புகழ் விரும்பாத புகழ் அடையாத மனிதர்கள் ஒன்று கவிஞர் கனதாசனை சந்தித்த அனுபவங்களை பற்றி உங்கள் மனதிலே நிற்கக்கூடிய பாடம்னா எதை சொல்லுவீங்க பிறக்கும் முன்னே இருந்த உள்ளம் இன்று வந்ததடா பிறக்கும் முன்னே இருந்த உள்ளம் இன்று வந்ததடா